Ik ben Monique Last, beeldende kunstenaar. 28 jaar uh, ben ik afgestudeerd beeldende kunstenaar en leef ik ook van mijn vak. Oké, okay, dat is heel mooi. Heel mooi. Leeft u al lang van uw vak? 28 jaar. Ja? Oké, okay, ja. helemaal goed. Ik mijn eigen boterham aan de mee. Ja. Oké, okay, dat is mooi. Kunt u in kort vertellen uh, wat u zoal maakt? Ik bouw beelden, meestal van klei, meestal grote installaties die uit verschillende onderdelen bestaan. Uh, en ik bouw ook beelden met rijstpapier, met rijstpapier en schilderijen. Ja, oké. Okay. En uh, rijstpapier, zegt u, uh, waar haalt u inspiratie vandaan? Uh, Wat zou je zeggen? Verschillende dingen? Uh, uit, uh, uit mezelf en via, via gewoon het mondiale, de wereld. Oké, okay. mensen. De wereld. De wereld, gewoon dat wat er gebeurt, de staat van zijn eh, in het mondiale. Oké. Okay. U staat naast een van uw werken. Ja. Uh, zou u daar iets over kunnen vertellen? Hoe ja. is dat tot stand gekomen? Nou, dit is een keien langs het pad van het leven. Dit zijn maar kleintjes. Ik heb ook dus grote. Uh, nou, de term zegt het al. Keien langs het pad van het leven. Er zit een gezeefdrukte hand van Fatima op, voor steun en toeverlaat. En in de hand van, hand van Fatima is ook het gebaar tegen het kwade. Voor mij is ook van belang dat het uh, uh, een, 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 een niet-Nederlands begrip is. Ja. Deze komen uit India. Uh, Kei, langs het pad van het leven. Je legt er je hand op. Je zucht is heel diep. Haalt kracht uit de kei en je kunt weer uh, een uh, stukje van het pad langs het leven, van het leven, kun je weer lopen. Oké, okay, want u vertelt van het is geen Nederlands gebaar, het is vanuit India. Haalt u dan, bent u daar ook geweest of kunt u daar ook mee over? Nou, dat heeft mee te maken, um, mijn staat van zijn, koppel ik aan de staat van zijn in het, op onze planeet. Um, ik kreeg deze zeefdruk, dit is een, ha nee, dit is een henna druk van een Hindoestaanse vriendin uit Suriname die de henna hand uit India had meegenomen. Dus ik vind het dan heel erg interessant voor mij, omdat ik over het mondiale heb. Suriname, Nederland, India en we hebben allemaal iets met elkaar te maken. Oké. Okay. Ja, nee, een mooi verhaal. Uh, ik heb nog één vraag. U heeft al 28 jaar ervaring. Is ja. uw werk veel veranderd in de loop der tijd? Interessante vraag. Ik weet, dat weet ik dus niet, want ik maak verschillende soorten werk. Kunt u dat ik... eens toelichten? Verschillende soorten? Nou, dit is zo. Uh, ik heb rechte vormen. Ik heb die vorm. Uh, ik heb... Uh, ik werk met schalen in de raco-techniek. Dat is een techniek die heeft met zen te maken. Oud-traditionele Japanse manier van stoken. Um, en ik heb wel in die 28 jaar gemerkt dat er komen algemene thema's komen na zoveel jaar weer terug. Ja. En de vorm die je daarvoor kiest kan anders zijn. Maar het zijn universele thema's en ook thema's die dus blijkbaar heel erg belangrijk voor mij als ja. persoon zijn. En die komen om de zoveel jaar, Want ik, komt dat weer terug. Ik hoor dat u meer doet, of ik hoor dat het spirituele vaker terugkomt, klopt dat? Ja. Dat dat een inspiratiebron is? Dat is geen inspiratiebron, dat moet eruit. Ja. Dat is dus niet de bron, maar het moet dat eruit. Dat zit erin, ja. <laughs> Zoiets. Oké, okay. heb ik nog een kort vraagje over de beurs. Ja. Uh, hoe heeft u de beurs hier ervaren? Um, Erg leuk dat er heel veel mensen komen. Dat is heel erg prettig, heel bijzonder. Dat is, uh, uh, maar vermoeiend. Okay. Erg vermoeiend. Oké. Okay. En heeft, kunt u nog iets zeggen over het concept van de kunstbeurs van het Oosten? Dat lijkt me een goed concept in deze moeilijke tijden van recessie. Okay. Dat lijkt me een goed concept. Ja. Oké. Okay. Nou, dat was het, joh. Hartstikke bedankt. Alsjeblieft, jongens. <laughs>